మనం వాడే ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్ ల్యాప్టాప్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ వీటన్నిట్లో కూడా ఒక చిన్న చిప్ ఉండడం వల్ల అవి పనిచేస్తున్నాయి అదే ప్రాసెసర్ ప్రతి ఒక్క ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లో ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాసెసర్ ఉంటుంది మనం ఇంటర్నెట్ వాడగలుగుతున్నాం అంటే అది కూడా సర్వర్లో ఉండే ప్రాసెసర్ కారణంగానే వాడగలుగుతున్నాం అసలు ఈ ప్రాసెస్ ఎలా తయారు చేస్తారు ఈ ప్రాసెస్ని మెటీరియల్తో తయారు చేస్తారు ప్రాసెసర్స్ ని తయారు చేసే కంపెనీస్ దగ్గరికి మనం వస్తే మనం చాలా తక్కువ కంపెనీస్ పేర్లు వింటూ ఉంటాం ఇంటెల్ ఏఎండి కాల్కామ్ టిఎస్ఎంసి అలాగే గ్లోబల్ ఫౌండ్రీస్ కానీ ప్రతి ఒక్క కన్జ్యూమర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే కంపెనీ తన సొంత ప్రాసెస్ ఎందుకు తయారు చేసుకోదు ఒక ప్రాసెసర్ని తయారు చేయడం ఒక ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ని తయారు చేయడం కన్నా కూడా ఎక్కువ కాస్ట్లీయా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో పూర్తిగా చూడండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు మీరు సిలికాన్ వ్యాలీ అనే పేరు విని ఉంటారు ఇది కాలిఫోర్నియాలో ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని పెద్ద టెక్ కంపెనీస్ అక్కడ ఉంటాయి దీనికి సిలికాన్ వ్యాలీ అని పేరు ఎందుకు పెట్టారంటే ప్రాసెసర్స్ అన్నిట్లో కూడా వాడే మెటల్ సిలికానే మీకు ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏంటంటే ప్రాసెస్లో ఉండే సిలికాన్ ఇసుక నుంచి వస్తుంది మనం జనరల్గా బీచ్ పై యూస్ ఇసుక కాకుండా ఈ ఇసుకను స్పెషల్గా మైన్ చేస్తారు ఆ తర్వాత దీన్ని టౌ థౌజండ్స్ ఆఫ్ డిగ్రీస్కి హీట్ చేస్తారు దీన్ని దాని తర్వాత దీన్ని కెమికల్ని ప్యూర్ చేస్తారు ఇలా హీట్ చేసి మెల్ట్ చేసిన సిలికాన్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక పెద్ద సిలిండర్లా తయారు చేస్తారు దాన్ని ఇన్గాట్స్ అంటారు ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెసర్ పై ట్రాన్సిస్టర్స్ మనం సైజ్ తగ్గించుకుంటూ పోతున్నాం అంటే ఈ సిలికాన్ ప్యూరిటీ చాలా ఎక్కువ ఉండాలి దాంట్లో ఏం ఇంప్యూరిటీస్ ఉండకూడదు ఈ ప్రాసెసర్స్లో ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ మనం తక్కువ తక్కువ చేయగలుగుతున్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఎక్కువ ప్రాసెసింగ్ పవర్ ఉన్న ప్రాసెసర్ని తయారు చేయగలుగుతాం అలాగే తక్కువ పవర్ కన్జంప్షన్ ఇంకా తక్కువ హీట్ అయ్యే ప్రాసెసర్స్ కూడా మనం తయారు చేయగలుగుతాం ఈ సిలికాన్ ప్యూరిటీయే కాకుండా మ్యానుఫ్యాక్చర్ కూడా మనం చాలా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి అందుకే దీన్ని క్లీన్ రూమ్స్ అనే ఒక సపరేట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఈ ప్రాసెస్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తుంటారు క్లీన్ రూమ్స్ గురించి మనం తర్వాత డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఈ సిలికాన్ సిలిండర్స్ని అంటే ఈ ఇన్గాట్స్ని ఇలా అడ్డంగా కట్ చేస్తారు అప్పుడు మనకి సన్నగా ప్లేట్స్ లాంటి వేఫర్స్ వస్తాయి ఇవి చూడడానికి ఒక అద్దం లాగే ఉంటాయి దీన్ని ఇంకా చాలా ఎక్కువ పాలిష్ చేసి దానిపై ఒక ఫోటో సెన్సిటివ్ కెమికల్ని ఈ వేఫర్ మొత్తం మీద రాస్తారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఫోటో సెన్సిటివ్ కెమికల్ అనేది లైట్ సెన్సిటివ్ అవుతుంది సేమ్ మన ఫోటోగ్రఫీ ఫిల్మ్ ఎలా ఉంటుందో లైట్ వచ్చి దానిపై పడ్డప్పుడు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో ఈ ఫోటో సెన్సిటివ్ కెమికల్ కూడా అలాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ వేఫర్ పై ఒక ఫోటో సెన్సిటివ్ కెమికల్ వేసిన తర్వాత ఒక స్టెన్సిల్ తీసుకొస్తారు ఆ స్టెన్సిల్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాసెసర్లో మనం ట్రాన్సిస్టర్ లేఅవుట్ ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నామో ఎగ్జాక్ట్గా అలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ స్టెన్సిల్ని ఈ వేఫర్ పై పెట్టి దానిపైన నుంచి యూవీ లైట్ దీనిపైన వేస్తారు ఇది సింపుల్గా ఎలా ఉంటుందంటే మనం స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఆల్ఫాబెట్స్ గీయడానికి ఏ బిసి అలా ఎలా స్టెన్సిల్ వాడేవాళ్ళము ఇది కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటుంది చిన్న తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ స్టెన్సిల్ పెద్దగా ఉంటుంది ఆ ప్రాసెసర్ సైజ్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అందుకే మధ్యలో ఒక లెన్స్ ఉపయోగిస్తారు ఇలా ఒక్కొక్క వేఫర్ పై కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్స్ని ఆ లేఅవుట్ మొత్తాన్ని దానిపై ఇట్లా ప్రింట్ చేస్తూ పోతారు ఇప్పుడు ఇలా లైట్కి ఎక్స్పోజ్ చేసిన ఈ వేఫర్ని ఒక సాల్వెంట్లో ముంచుతారు ఇప్పుడు లైట్కి ఏ పాట్ అయితే ఎక్స్పోజ్ అయ్యిందో ఆ పాట్ మొత్తం ఈ సాల్వెంట్లో కరిగిపోతుంది అప్పుడు స్టెన్సిల్పై ఏదైతే ప్యాటర్న్ ఉందో ఎగ్జాక్ట్గా ప్రాసెసర్పై అదే ప్యాటర్న్ పడుతుంది ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే కొన్ని అయాన్స్ని ఇప్పుడు ఈ వేఫర్స్పై ఇంప్లాంట్ చేస్తారు అంటే పీ టైపింగ్ ఎన్ టైప్ అయాన్స్ ఇంప్లాంట్ చేయడం వల్ల ఈ స్టెన్సిల్ ద్వారా ఏదైతే మనం ప్యాటర్న్ క్రియేట్ చేస్తామో అక్కడే చిన్న చిన్న ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ అనేవి చిన్న చిన్న స్విచ్చెస్లా పనిచేస్తాయి వాటి ద్వారానే ఇప్పుడు మనం కావాలనుకున్న ఎగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఒక ప్రాసెసర్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయించుకుంటున్నాం ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అనేది ఈ ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ అన్నిటికీ ప్రాసెసర్ అన్నిటికీ ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్ మీరు ట్రాన్సిస్టర్ గురించి ఇంకా క్లియర్గా తెలుసుకోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూడండి ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెసర్పై మనం కా ఈ ట్రాన్సిస్టర్స్ అన్నిటిని కనెక్ట్ చేయడానికి మనం కాపర్ ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉపయోగిస్తాం సేమ్ మన ఇంట్లో మనం వైరింగ్కి ఉపయోగించినట్టుగా ఇప్పుడు మనం ఈ స్టెన్సిల్ని యూవీ లైట్ని ఉపయోగించి ఎలాగైతే ప్యాటర్న్ ప్రింట్ చేస్తాము మనం దాన్ని హెచ్చింగ్ ప్రాసెస్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ హెచ్చింగ్ ప్రాసెస్ని ఇంకా ఈ కాపర్ ఇంటర్ కనెక్షన్ అన్నిటిని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లేయర్స్ పై చేస్తుంటాం దీనికి కారణం ఏంటంటే ఇవి కాంటాక్ట్లోకి రాకుండా అంటే ఆ స్మాల్ స్కేల్లో షార్ట్ సర్క్యూట్ జరగకుండా అని అర్థం చేసుకోవచ
దీనికి కారణం ఏంటంటే సిలికాన్ ఒక సెమీ కండక్టర్ కెమికల్ టర్మ్స్లో చెప్పాలంటే ఇది ఒక మెటలాయిడ్ ఇప్పుడు మనం ఒక పీరియాడ్ టేబుల్లో చూస్తే టోటల్గా మనకు వన్ ఎయిటీన్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఓన్లీ ఎయిట్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మనకు మెటలాయిడ్స్ ఉన్నాయి మెటలాయిడ్స్ అంటే ఇవి చూడడానికి మెటల్స్ లాగే ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని మెటల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కానీ ఇవి మెటల్స్ కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మెటల్స్ ఎంత బాగా అయితే ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తాయో అంత బాగా సెమీ కండక్టర్స్ కండక్ట్ చేయలేకపోతాయి కాపర్ అంత బాగా కండక్ట్ చేయలేకపోతాయి అందుకే ఇవి మెటలాయిడ్స్ అంటున్నాం అందుకే మనం సిలికాన్ ఉపయోగించి ట్రాన్సిస్టర్స్ తయారు చేస్తున్నాం ట్రాన్సిస్టర్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక స్విచ్ మాత్రమే ఇప్పుడు మనకు అవసరమైనప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీని పంపిస్తుంది వద్దనుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీని ఆపేస్తుంది దీని ద్వారానే మనం డేటా మొత్తాన్ని ప్రాసెస్ చేయగలుగుతున్నాం ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే సిలికాన్కి జర్మనియం ఒక మంచి ఆల్టర్నేటివ్ లాగా ఉంటుంది అది కూడా మెటలాయిడే కానీ మనకి భూమి ఎక్కడ చూసినా ఐస్కి ఉంటుంది అందుకే సిలికాన్ మనం చాలా అబండెంట్గా ఈజీగా దాన్ని ఉపయోగించి మనం ట్రాన్సిస్టర్స్ని తయారు చేయవచ్చు ఇదే కాకుండా సిలికాన్తో తయారు చేసే డివైస్ అన్ని కూడా చాలా వైడ్ ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్స్ అంటే చల్లగైనా వేడైనా కూడా చాలా మంచిగా పనిచేస్తాయి ఇప్పుడు మనం వేరే మెటలాయిడ్స్తో అంటే వేరే సెమీ కండక్టర్స్తో మనం ఒకవేళ డివైజెస్ తయారు చేయాలనుకున్నా అవి పర్ఫార్మెన్స్ మంచిగా ఉంటాయి కానీ దాని ఆపరేటింగ్ టెంపరేచర్ బాగుండదు ఇంక అదే కాకుండా చాలా ఎక్కువ ఖర్చు కూడా అవుతుంది ట్రాన్సిస్టర్ సైజ్ మనం ప్రాసెసర్లో తగ్గిస్తున్నప్పుడు మాత్రమే మనకు ప్రాసెసింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది పవర్ కన్జంప్షన్ తగ్గుతుంది హీట్ కూడా తగ్గుతుంది కానీ మనం ఆల్రెడీ సెవెన్ నానోమీటర్ ప్రాసెస్ దగ్గరకు వచ్చేసాం అంటే మీరు ఇమేజ్లో చూడొచ్చు ఒక హ్యూమన్ హెయిర్ ట్రాన్సిస్టర్ పక్కన పెడితే ఆ ట్రాన్సిస్టర్ ఎంత చిన్నగా ఉంటుందో సెవెన్ నానోమీటర్స్ అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు ఆ ట్రాన్సిస్టర్లో అడ్డంగా కేవలం థర్టీ ఫైవ్ ఆటమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అంత చిన్న లెవెల్కి మనం వచ్చేసాం అంటే మనం మాక్సిమం ఫైవ్ నానోమీటర్ త్రీ నానోమీటర్ వరకు వెళ్తా వెళ్ళగలుగుతాం కానీ అంతకన్నా తక్కువ వెళ్ళలేము సో అందుకే మనకి ఇప్పుడు ట్రాన్సిస్టర్ తయారు చేయడానికి సిలికాన్ కాకుండా కొత్త మెటీరియల్ కూడా అవసరం అవ్వచ్చు ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా రీసెర్చర్స్ చూస్తే కేవలం వన్ నానోమీటర్తో నానో ట్యూబ్యూల్స్ని వాడి కూడా ఒక ట్రాన్సిస్టర్స్ని తయారు చేశారు కానీ ఇది ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్లో మాత్రమే ఉంది ఇప్పుడు మనం ఈ ప్రాసెసర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విషయానికి వస్తే ఇది చాలా క్లీన్ ఎన్విరాన్మెంట్లో జరగాలి అందుకే దీన్ని క్లీన్ రూమ్స్ అనే ఒక స్పెషల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చేస్తారు అవి చాలా క్లీన్గా క్వైట్గా ఉంటాయి జీరో వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెసర్ తయారు చేసే మొత్తం ఆ ప్రాసెస్ మనం చూస్తే ఒక వేఫర్ నుంచి ఒక ఫినిష్ చిప్ వరకు రావడానికి త్రీ మంత్స్ టైం పడుతుంది పెద్ద పెద్ద ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ ఇంకా కార్స్ కూడా కొన్ని వారాల వ్యవధిలోనే తయారు చేస్తుంటారు ప్రాసెసర్స్ తయారు చేసే ఈ క్లీన్ రూమ్స్ ఆపరేషన్ థియేటర్స్ కన్నా కూడా చాలా క్లీన్గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ వేఫర్స్ పై ఈ ప్రాసెసర్స్ పై ఒక చిన్న డస్ట్ పార్టికల్ పడ్డ ఒక చిన్న ఇస్కరైన పడ్డ కూడా అక్కడ కొన్ని లక్షల ట్రాన్సిస్టర్స్ పనిచేయకుండా పోతాయి అప్పుడు మనం ఆ ప్రాసెసర్స్ని తయారు చేసే మొత్తం ఆ ప్రక్రియలో అప్పుడు వరకు చేసిన పని అంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది అందుకే ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో మ్యాక్సిమం ఆటోమేట్ చేయాలని చూస్తారు అసలు మనిషి దాన్ని ముట్టుకోకుండా ఎలా ఉండాలని చూస్తారు అదే కాకుండా ఈ వేఫర్స్ కూడా చాలా ఫ్రెజైల్ ఊరికైనా చిన్న వైబ్రేషన్కి విరిగిపోతూ ఉంటాయి అందుకే దీన్ని క్యారీ చేయడం దానికి బ్రేక్ చేయడం ప్రతి ఒక్కరు కూడా రోబోట్స్ చేస్తుంటాయి ప్రాసెసర్స్ని తయారు చేయడంలో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా కొన్ని కొన్ని తప్పులు జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకే ప్రాసెసర్ నమ్మే ముందు రిగరస్ టెస్టింగ్ చేస్తారు అన్ని విధాలుగా ప్రాసెసర్ మంచిగా పనిచేస్తున్నా లేదా అని చూసే అమ్ముతారు ఇప్పుడు ఒక ప్రాసెసర్లో మల్టీ కోర్స్ పెడదాం అనుకున్నా లేదా ఓవర్ క్లాకింగ్ పొటెన్షియల్ పెడదాం అనుకున్నా కొన్ని కొన్ని తప్పులు జరగవచ్చు అందుకే ఆ ప్రాసెసర్ అనుకున్నంత బాగా పర్ఫామ్ చేయకపోవచ్చు అప్పుడు దాన్ని లోవర్ గ్రేడ్లో మార్కెట్లో అమ్మేస్తుంటారు ఈ ప్రాసెస్ని ప్రాసెసర్ బిన్నింగ్ అంటారు అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఒక హెగ్జాకోర్ సిపియూ తయారు చేద్దాం అనుకున్నాడు అనుకుందాం అంటే సిక్స్ కోర్స్ ఉన్న ప్రాసెసర్లో టెస్టింగ్లో సపోజ్ రెండు కోర్స్ అనుకున్నంత బాగా పర్ఫామ్ చేయట్లేదంటే ఈ రెండు కోర్స్ని కంప్లీట్గా డిస్కనెక్ట్ చేసేస్తారు డిస్కనెక్ట్ చేసి దీన్ని ఒక క్వాడ్ కోర్ సిపియూ లాగా మార్కెట్లో అమ్ముతుంటారు అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రాసెసర్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అలాగే దాంతో కొన్ని డబ్బులు కూడా వేసుకున్నట్టు ఉంటుంది ఇది ఇంటెల్ క్వాల్కామ్ అన్ని కంపెనీస్ చేస్తూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళు ఐ ఐ సెవెన్ ప్రాసెసర్ తయారు చేద్దాం అని అనుకుని కొన్ని బాగా పని చేయకపోతే దాని ఐఫే ప్రాసెసర్ లాగా అమ్మేస్తుంటారు క్వాల్కామ్లో ఇప్పుడు మీరు ఎయిట్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ చూస్తే రెండింటిలో జస్ట్ ఓవర్ క్లాకింగ్ పొటెన్షియల్ మాత్రమే వేరే ఉంటుంది క్లాక్ స్పీడ్స్ మాత్రమే డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఇప్పుడు దీన్ని తక్కువ క్లాక్ స్పీడ్కే పెట్టేసి ఎయిట్ ట్వంటీ వన్ లాగా తయారు చేద్దాం అనుకుందాన్ని ఎయిట్
ఈ ప్రాసెసర్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సెర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేను ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క వీడియో మీరు ఈ ఛానల్లో వీడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్